విశాఖ జిల్లాలో ప్రధాన పంటల్లో చెరుకు ఒకటి ఒకప్పుడు నలభై వేల హెక్టార్లలో ఈ తీపి పంట సాగయ్యేది అయితే రాను రాను తెగుళ్లు చీడపీడల సమస్య పెరిగి దిగుబడులు తగ్గి విస్తీర్ణం పడిపోయింది ముఖ్యంగా రైతులు ఖర్చులు తగ్గించుకునేందుకు మొక్క తోటలకు బదులు కార్సి పంటనే కొనసాగిస్తున్నారు ఫలితంగా చీడపీడల ముప్పు అధికమైంది పైగా ఎరువుల యాజమాన్య లోపాలు పంట మార్పిడి చేయకపోవడం పాత రకాలు వాడకం కారణంగా కనీస దిగుబడి సాధించలేకపోతున్నారు గోరు చుట్టుపై రోకటి పోటుల ఖర్చులు కూడా రెట్టింపై చెరుకు సాగుదారులకి మిగులుదాటు ఉండటం లేదు అయితే ఈ సమస్యలు అధిగమించి మంచి దిగుబడి సాధించాలంటే ఏమి చేయాలో అనకాపల్లి చెరుకు ప్రధాన శాస్త్రవేత్త భరతలక్ష్మితో మా ప్రతినిధి బానోజీరావు ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం విశాఖ జిల్లాలో చెరుకు ప్రధాన పంట గత ఏడాది ఈ పంటకి అగ్గి తెగులు వంటి వ్యాధులు చాలా వరకు సోకడంతో పంట ఆశాజనకంగా లేకపోవడం రైతులు నిరాశ మిగిల్చింది దిగుబడి తగ్గిపోవడంతో ఈ ఏడాది కూడా ఇదే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందన్న రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితి చెరుకు పంట ఎలా ఉన్నది దీన్ని సోకే వ్యాధులు వీటిలపై అనకాపల్లి వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం చెరుకు ప్రధాన శాస్త్రవేత్త భరతలక్ష్మి గారి మనతో ఉన్నారు ఆమెను అడిగి మరిన్ని వివరాలు తీసుకున్నాం విశాఖపట్నం జిల్లాలో చూసినట్లయితే సుమారు ముప్పై హెక్టార్ల నుంచి ముప్పై హెక్టార్ల వరకు సాగుచేయడం జరుగుతుందండి ఇందులో సుమారు యాభై శాతము వర్షాధారంగా అంటే జూన్ జూలైలో నాటి సాగు చేస్తుంటారు నీటి వసతులు ఉన్న దగ్గర జనవరి ఫిబ్రవరి మాసాల్లో నాటి సాగు చేయడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఈ ఉన్న విస్తీర్ణంలో ఎక్కువగా కారు తోటలే కనబడుతున్నాయి దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కారు తోటలు ఇరవై ఐదు శాతం మొక్క తోటలు ఉన్నాయి మనకి ఖర్చు ఎక్కువైపోవడం వల్ల చాలా మంది రైతాంగం కొత్తగా ప్లాంటేషన్ చేసేదానికంటే కూడా కార్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు అయితే ఈ కార్స్ తోటల్లో యాజమాన్యం గనక సరిగ్గా చేయకపోయినట్లయితే ఈ పురుగులు తెగుల బెడద ఎక్కువ అవుతుంది సో దాని వల్ల దిగుబడులు కూడా బాగా తగ్గిపోతాయి మొక్క తోటలు పరిస్థితి బాగానే ఉంది కాకపోతే కార్ తోటలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రము ముఖ్యంగా ఈ వైరస్ తెగులు అనేవి ఎక్కువగా ఆశిస్తున్నాయండి ఎల్లో లీఫ్ డిసీజ్ అని అదేవిధంగా మొజాయిక్ తెగుళ్ళు అని ఎక్కువగా ఆశిస్తున్నాయి దీని వల్ల తోటలు ఏంటంటే ఆకులన్నీ కూడా డార్క్ గ్రీన్ లైట్ గ్రీన్ మచ్చలు ఉంటాయి అవి క్రమేపి ఆకు పసుపుగా మారి దాని మీద ఎర్రని మచ్చలు ఏర్పడతాయి అనమాట ఈ మచ్చలు ఎప్పుడైతే ఏర్పడతాయో పంట ఎదుగుదల అనేది ఆగిపోతుంది మొక్కలంతా కూడా గిడిసబారిపోతాయి పోషకాలు నీటిని తీసుకోలేని పరిస్థితి పంట వచ్చేస్తుంది సో దీని వల్ల ఎదుగుదల అనేది లేకపోవడం వల్ల దిగుబడి బాగా తగ్గిపోతుంది అనకాపల్లి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా ఈ బెల్లం తయారు చేసేటువంటి ప్రాంతాల్లో ఈ తెగులు ఎక్కువగా గమనించడం జరిగిందండి ఇక్కడ కొత్త విత్తనం గాని లేదంటే మంచి నాణ్యమైన విత్తనం వాడడం గాని చాలా తక్కువగా ఉంటుంది చాలా మంది రైతులు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న విత్తనాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ పంట నుంచే విత్తనం కింద వాడుతూ ఉంటారు సో దీని వల్ల ఈ తెగుళ్లు కూడా విత్తనం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి తెగులు ఉధృతి కూడా ఎక్కువగా ఉంది అదేవిధంగా ఇంకొక సమస్య ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా మంది రైతాంగం ఈ పోషకాల యాజమాన్యం సరిగ్గా చేయడం లేదు సేంద్రియ ఎరువులు వాడడం గాని అదేవిధంగా నత్రజని పొటాష్ ఎరువుల్ని అంతగా వాడడం లేదు ఎరువులు సకాలంలో వేయడం గాని ఇవన్నీ చేయకపోవడం వలన ఈ పంట ఎప్పుడైతే నీరసపడిపోతుందో అప్పుడు ఈ వైరస్ తెగుల ఉధృతి అనేది ఎక్కువ అవుతుంది రాబోయే కాలంలో మనము ఈ తెగులు రాకుండా చూసుకోవాలి అని అంటే పంట మార్పిడి తప్పనిసరిగా చేయాలి తెగులు లేనటువంటి నాణ్యమైన విత్తనాన్ని ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి విత్తనాన్ని మనం వాడుకోవాలి ఇది ముఖ్యంగా ఈ టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా డెవలప్ చేసినటువంటి విత్తనం గనక వాడుకున్నట్లయితే మనం ఈ తెగుల్ని అరికట్టుకోవచ్చు చెరుకు పెట్టుబడి ధరకి ప్రభుత్వం చేసింది రైతులకి సరిపోవట్లేదు పెట్టుబడులు బాగా పెరిగిపోయాయి రైతాంగం నరాశలో ఉన్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం మీద చూసినట్లయితే చెరుకు విస్తరణము ఒకటి పాయింట్ మూడు లక్షల హెక్టార్ల నుంచి మనకి ఇప్పుడు దాదాపు ఒక లక్ష హెక్టార్లకు వచ్చేసిందండి పంచదార ఫ్యాక్టరీల పరిధిలో అయితే ఎనభై వేల హెక్టార్లు మాత్రమే ఉన్నది రాను రాను ఈ చెరుకు విస్తీర్ణం అనేది బాగా తగ్గిపోతున్నది రైతులు ఎవరు కూడా చెరుకు వేయడానికి సుముఖంగా లేరు ఎందుకంటే ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ అనేది మరి రైతుల స్థాయిలో చూసినట్లయితే ఎకరాకి దాదాపు అరవై డెబ్బై వేలు కింద అవుతున్నది తోట కొట్టడానికి దాదాపు పద్నాలుగు వందల వరకు సాగు ఖర్చు అవుతుంది అంటే నరకడానికి ఛార్జెస్ అవుతుందని అంటున్నారు మరి ఇచ్చేటువంటి డబ్బుల్లో సగము డబ్బులు నరకడానికే పోతే వాళ్ళకి మిగిలేది ఏమీ లేదు అనేది రైతుల యొక్క వాదన తర్వాత కూలీల కొరత ప్రధానంగా మనకి ఈ చెరుకులో ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే నరిక యంత్రాలు గాని యంత్రాలు ఏమీ లేకపోవడం వలన కూలీల కొరత అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది దీని వల్ల కూడా మరి రైతులు చాలా నష్టపోతున్నారు మరి దీనికి ఏంటంటే మనము ఒకటి గవర్నమెంట్ రేటు కొంత పెంచవలసినటువంటి అవసరం ఉంది టన్నుకి మూడు నుంచి మూడు వరకు పెంచితే గానీ గిట్టుబాటు కాదనేది ఒకటి వాస్తవము మరి నాటే విధానం నుంచి 
కూడా మనము యంత్రాలను ఉపయోగించేందుకు వీలుగా మనం పద్ధతుల్ని ఆచరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా చెరుకులో చూసినట్లయితే నాటే విధానము సాధారణంగా రైతులు రెండు అడుగుల దూరంలో ఈ చెరుకు నాటుతూ ఉంటారు ఈ రెండు అడుగుల దూరంలో పనిచేసేటువంటి కలుపు తీసే యంత్రాలు కానీ ఏమీ కూడా మనకు అందుబాటులో లేవు అయితే మరి జంట చాళ్ళు కనుక పెట్టుకుని సాగు చేసినట్లయితే ఈ మినీ ట్రాక్టర్ గానీ పవర్ టిల్లర్ గానీ సులభంగా నడుపుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే మనం దూరంగా నాటుకున్నామో గాలి వెలుతురు బాగా సూక్తాయి కాబట్టి పిలకల బాగా వస్తాయి దిగుబడి కూడా పెరుగుతుందండి మరి ఈ పద్ధతిలో మనం నాటుకున్నట్లయితే డ్రిప్ కూడా సులభంగా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఏపీఎంఐపి వారు నైన్టీ సబ్సిడీ ఇచ్చి డ్రిప్ ఇస్తున్నప్పుడు కూడా చెరుకు రైతులు ఎవరు ముందుకు రావడం లేదు మరి కొన్ని ఫ్యాక్టరీలు ఈ చెరుకు నరికే యంత్రాలను కూడా ప్రస్తుతం కొంత ఉపయోగంలో తీసుకొస్తున్నారు చెరుకు మీద ప్రధాన పరిశోధన చేసే కేంద్రం ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ నుంచి మనం ఈ తెగులను తట్టుకునే సరికొత్త విత్తనాన్ని తయారు చేసే ఆలోచన చెరుకులో చూసినట్లయితే ఎక్కువగా పెరుగు వేస్తున్నటువంటి రకము ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిట్ టూ నైన్టీ ఎయిట్ విశ్వామిత్ర అనేటువంటి రకము ఫ్యాక్టరీ పరిధిలో కానివ్వండి రైతులు బెల్లం చేసే ప్రాంతంలో కానివ్వండి ఈ రకాన్ని ఎక్కువగా సాగు చేస్తుంటారు అయితే ఇది మంచి రకము మంచి కార్స్ ఇచ్చేటువంటి రకము దాదాపు పది నుంచి పదిహేను కార్స్ తీసినటువంటి రైతాంగం కూడా ఉన్నారు ఈ రకం నుంచి అయితే దీనిలో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొరడా తెగులు అనేది ఎక్కువగా ఆశిస్తుంటుంది ఈ కొరడాలు కార్స్ పెరిగే కొద్దీ కొరడా ఉధృతి కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి చాలా మంది రైతాంగం ఈ రకాన్ని తీసేసేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చారు దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ వెరైటీ కావాలని కూడా అడగడం జరుగుతుంది టూ నైన్టీ ఎయిట్ రకాన్ని పోలి ఉండి అదే నాణ్యత దిగుబడి కార్సి గుణము ఉండి ఆ కొరడా తెగుల్ని తట్టుకునేటువంటి రకాన్ని ఇక్కడ అనకాపల్ నుంచి రూపొందించడం జరిగిందండి అది రెండు వేల తొమ్మిది నూట ఏడు ఈ రకము మంచి దిగుబడిని ఇస్తుంది అదేవిధంగా కొరడా తెగుల్ని తట్టుకుంటుంది సో అదేవిధంగా మరి ఈ వైఎల్డి ఇప్పుడు ఏదైతే వైరస్ తెగుళ్ళు అని చెప్పుకున్నామో వీటిని తట్టుకునేటువంటి రకాలు ఇంతవరకు ఇంకా రాలేదండి పరిశోధన ఇంకా జరుగుతుంది ఈ ఎరకులు లొంగిపోయేటువంటి రకాలను కూడా ఇంకా సాగు చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఈ బెల్లం తయారు చేసేటువంటి ప్రాంతంలో ఈ రకంగా ఎర్రకుల తెగుల్ని లొంగిపోయేటువంటి రకాలను వేయడం వలన ఆ రకము ఆ రైతు పొలమే కాకుండా పక్కన ఉన్నటువంటి పొలాలు కూడా దెబ్బతినేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి లొంగిపోయేటువంటి రకాలను వేయొద్దు అని మేమైతే రైతులకు సిఫారసు చేయడం జరుగుతుంది విల్ట్ మనకి ఈ ఎండు తెగులు అంటాము దీన్ని కూడా తట్టుకునేటువంటి యాజమాన్యం మేము సిఫారసు చేయడం జరుగుతుంది ఇది ప్రధానంగా చెరుకులో వస్తున్న తెగుల నివారణకు శాస్త్రవేత్తలు చేస్తున్న సూచనలు కెమెరామెన్ కె శ్రీనివాసరావుతో బానోజీరావు ఈటీవీ న్యూస్ అనకాపల్లి